朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌军发动大约25架以上长城无人机空袭俄国首都莫斯科。乌军采用的是未知类型的新型攻击无人机，这些无人机采用螺旋桨发动机，所以飞行速度较慢，许多遭到中途拦截。俄罗斯移动公寓在俄防空飞弹拦截乌无人机后，残骸坠落，导致建筑受损。俄罗斯消息人士称，有13架乌克兰无人机在靠近 Rubyovka、Krasnogorsk 区、Istrinsky 区和西莫斯科附近时被击落。另外三架无人机击中目标。乌克兰采用大规模无人机进行反击，即便这是象征性的，给俄罗斯带来的损伤有限，但很显然，让莫斯科市民现在感受到了和乌克兰人一样对战争的恐惧。5月29日深夜，俄又对乌克兰全境发动了大规模空袭。俄军从里海地区九架 Tu-95 战略飞机发射了40枚 X-101S-55 空射巡航导弹，和31架伊朗的 Shahid-136-131 无人机从南北加工。乌军击落了其中37枚巡航导弹和29架无人机。乌克兰当地时间中午11点左右，俄军向基辅市区发射了11枚伊斯坎德尔 M 和 K 型巡航导弹，均被基辅防空部队击落。基辅市长确认市中心发生爆炸，媒体称至少有12次爆炸声。他还称，有燃烧的导弹残骸落在该市奥布隆区的道路上，消防人员正在现场开展工作。有目击者称，基辅如梁尼国际机场方向冒出黑烟，暂时没有人员伤亡报告。当地政府称，所有来袭基辅的导弹和无人机均被拦截，爆炸声是摧毁导弹和无人机以及残骸落地发出的响声。俄军对乌南部城市敖德萨港的袭击引起了火灾，导致一处基础设施被破坏。乌方没有公布详细受损设施情况。5月29日凌晨和中午，俄军一口气发射了50多枚导弹，这可能是历史上数量最多的一次。乌军防空系统拦截了绝大多数来袭导弹，只在基辅以外地区有个别漏网，这是非常了不起的战果。同时，这对许多迷信导弹饱和攻击能取得制胜把握的国家产生巨大震撼。很多基辅民众认为俄罗斯加紧空袭是绝望的表现，他们是在垂死挣扎。5月29日，在俄军袭击中，一对乌克兰新人、新郎是战士亚历山大，新娘是军医塔莎，在基辅防空避难所里和亲友一起完成婚礼。当天，俄军对基辅采用无人机巡航导弹。弹道导弹各种袭击，空袭警报响个不停。他们婚礼开始没多久就遭到俄军导弹袭击打搅，不得不转移到防空设施内完成。俄军导弹攻击绝大部分导弹被拦截了，但是其中一枚击中了托尔斯克市一处加油站，一个平民被埋在爆炸所产生的瓦砾中。乌军抓紧救助。5月29日。乌克兰共有32人因为在基辅拍摄爱国者防空系统发射轨迹发送社交媒体后被拘留。当地时间5月29日，乌克兰最高拉达通过了两项重要法律，第一个是对伊朗进行50年制裁的决议，基本上就是除非后面修改或废除这个法律，未来50年乌克兰断绝跟伊朗的一切往来，包括政治、外交、经贸、货物过境中转和人员往来。第二个是将5月8日定为二战胜利纪念日，将5月9日定为欧洲日。这个就是跟俄罗斯历史说拜拜，彻底融入西方阵营。当地时间5月28日，俄罗斯外长拉夫罗夫在接受俄罗斯电视一台采访时说，西方国家准备向乌克兰提供 F 1 6战机，是在玩火，将导致乌克兰局势升级。他说，西方向乌克兰提供 F 1 6战机是无法接受的，毫无疑问，西方这是在玩火。拉夫罗夫表示，虽然西方一些有识之士能理解俄方立场，但是这一切都是由美英等国政府和他们的追随者来决定的。波罗的海国家和波兰则冲在了最前面，他们正在执行相关任务。最近，美国批准为乌克兰培训 F 1 6战机飞行员，包括波兰在内的多个国家已经开始培训乌克兰飞行员，为下一步计划做好准备。法国援助响尾蛇防空系统在乌克兰获得好评。针对俄罗斯发射战术导弹拦截率近乎 100% 击落无人机效率也很高。这个冷战时期装备竟然足以对付当今俄军。八连装响尾蛇系统用于短程低空防御。
可同时跟踪十二英里范围内的十二个目标，导弹最高打散。五倍音速，三十磅的弹头能摧毁八米内的目标。俄罗斯军队现在基本上失去了在战场上发动进攻的能力。用乌克兰人的话说，俄军伤害不到乌克兰军人，就只能对乌克兰平民发动攻击以泄愤。泽连斯基总统在五月二十九日例行讲话中称。他已经通过最高统帅会议批准了乌克兰大反攻计划和日期，并感谢为大反攻做好准备的旅。这意味着，如同预测的一样，乌克兰大反攻即将正式开始。在顿涅茨克市附近的阿瓦迪夫卡前线，乌克兰武装部队、乌军第五十九和第三十六海军陆战旅在沃迪亚涅和奥夫特涅周围进行突破，以及在佩尔沃马伊斯克发起突击，收复了部分土地。美国战争研究院二十九日发布战略地图，称俄军占据的梅利托波尔、比尔江斯克和马里乌波尔等地反抗军活动范围已经扩大，特别是梅利托波尔地区反抗军活动区域现在扩大非常显著。俄军在乌南陆路走廊的确越来越不安全。巴赫穆特市郊前线，乌军第二十八旅对俄军已经全面发动攻势。巴赫穆特南方郊区，乌军两方面进攻克里斯奇夫卡。一边从北面沿铁路线进攻，另一面跨越运河往东移动。目前，俄军已经被赶出运河地区，乌军看似要绕到该镇后方包抄，以绕过俄军多数聚集区。比尔戈罗德地区，由于自由俄罗斯军团和俄罗斯志愿军频繁越境攻击，俄军开始部署火炮、反制和强化边境安全。但是，乌军通过无人机侦察，让俄军处于被动挨打状况。近日发布视频显示。乌军第十五炮兵侦察旅在距离乌克兰边境约七公里处发现一枚俄军二六五 Mr. B 榴弹炮后，透过无人机侦察定位该榴弹炮所处位置后，对其进行了摧毁。比尔格罗德州长格拉特卡夫二十九日表示，州内数个地点都遭到乌军猛烈报复炮击而断电，造成边境城市舍别基诺两座工业设施全毁，四名员工受伤。俄军占领的克里米亚半岛塞瓦斯托波尔。再次被乌军轰炸。乌克兰支持的自由俄罗斯军团和俄罗斯志愿军团正不断进入俄罗斯边境地区。这些袭扰不仅具备很强的政治意义和宣传意义，而且成功调动了俄军。不断有俄军从前线被调往比尔戈罗德等地。对俄军来说，在上千公里的前线地区本来就存在兵力不足的问题，现在又不得不把部队调往边境地区。一旦乌军集中兵力发起反攻，很容易就能在反攻地段形成局部优势。不过，即便如此，俄军也很难完全阻止这些所谓乌克兰民族主义者的袭扰。原俄军中央军区司令、现俄军陆军总参谋长拉平上将在经历了惨痛的哈尔科夫大溃退之后，又被派往比尔戈罗德地区剿匪。但很不幸，拉平上将表现不佳，以至于有网友称拉平上将不适合当俄罗斯陆军总参谋长，当个连长都够呛。看起来。让俄军保护边境地区居民是指望不上了。俄罗斯杜马议员米罗诺夫要求边境地区的男人们别再躲在女人的裙子下面，男子汉们应该聚集在一起，建立俄罗斯复仇队，几百万人端着枪冲过边境，杀死任何攻击他们家庭和家园的人，哈尔科夫就不会再有任何人了。很明显，这位议员先生的言辞已经涉嫌宣扬种族灭绝主义。目前。这位杜马议员的呼吁尚未得到来自克里姆林宫的任何回应，看起来又像是在打嘴炮。毕竟，先不说现在的俄罗斯政府是否有能力武装边境地区的几百万男人，又或者说敢不敢武装边境地区的几百万男人。要知道，袭扰俄罗斯边境地区的自由俄罗斯军团和俄罗斯志愿军团背后，是强大的乌克兰正规军，指望临时组织起来的只有轻武器的几百万平民。那不是冲进哈尔科夫杀光所有乌克兰人，而是要被乌克兰军队的猛烈炮火屠杀。马里乌波尔流亡的乌方市长 a n d r e s h c h i n k o 称，马里乌波尔当地乌方游击队员说，前一天四辆载有俄罗斯军事人员的公共汽车抵达了尤里卡村的临时基地。随后，乌军使用暴风阴影巡航导弹进行了袭击，一个通信站和一个电子战系统在袭击中被摧毁，至少一百名俄军死亡，四百人受伤。在俄罗斯控制的赫尔松地区奥列时基，乌军击中了一个弹药库外，还有一处俄军用地，俄军士兵死伤情况不明。乌克兰攻击了俄罗斯一些地区互联网，并暂时中断了这些地方的网络服务。很明显，这是为后面大反攻做测试。
五月十三日，在克里斯奇夫卡指挥所遭乌军炸成重伤的俄军第四摩步旅副指挥官丹尼斯切尔尼科夫中校近日伤重不治死亡。根据中立组织 Oryx 分析，自全面入侵开始以来，俄罗斯军方至少损失了一万零四百六十九件军事装备，这些全都有视频依据。据统计，自俄乌冲突开始以来，已有十六名美国籍志愿兵战死于乌克兰。乌克兰东部连续数日暴雨结束，地面条件转好后，乌军就可以正式进行大反攻了。美国主流媒体通过官方消息渠道获悉，七国集团正在努力商讨让乌克兰战后获得安全保证的机制。在所有你意的这些保证选项中，包括在即将于十二月举行的欧盟峰会上就让乌克兰开启加入欧盟的正式谈判阶段。原本欧盟计划在五月启动对乌克兰加入欧盟准备情况进行评估的，现在推迟到了六月份。一旦欧盟评估认为乌克兰已经具备加入欧盟的基础条件，那么就会通过欧盟委员会和欧盟理事会决策，决定是否启动乌克兰正式加入欧盟的谈判。一旦启动，乌克兰就可以开始和欧盟二十七国逐一进行入盟双边谈判。根据七国集团透露这一消息。很可能在今年十二月欧盟会议上，最后确定乌克兰正式启动这一谈判。对乌克兰而言，加入欧盟远远比加入北约重要。毕竟，加入欧盟是的实惠。至于北约，战争不结束，北约不会让加入。战争结束了，加入的紧迫性就没有了。五月二十九日，俄罗斯内务部宣布通缉美国国会参议员格雷厄姆。称他与乌克兰总统泽连斯基会面时，发表了仇视俄罗斯言论。乌克兰总统办公室二十九日发布了一段格雷厄姆与泽连斯基二十六日会面的剪辑影片。格雷厄姆说：“俄罗斯人正在死去，援助乌克兰是我们花过最值得的钱。”乌克兰政府随后发布了一个完整视频，表明与剪辑影片不同，格雷厄姆说的这两句话并没有上下文关系。泽连斯基总统在五月二十九日电话祝贺了土耳其总统埃尔多安再次当选。他随后发文说，他注意到土耳其总统埃尔多安在继续粮食倡议方面的个人作用，这是全球粮食安全的重要组成部分。他认为乌克兰和土耳其之间的合作对两国人民的繁荣和国际稳定具有重要意义和有效贡献。波兰内政部长马里乌什·卡明斯基于五月二十九日签署了一项命令。暂停俄罗斯和白俄罗斯货运车辆穿越白俄罗斯边境进入波兰。该暂停并没有明确期限。如果俄白两国货运车辆不能进入波兰境内，意味着他们基本上无法进入欧盟主要市场，因为除非绕数倍距离的远路，否则他们必须经过波兰或乌克兰领土。南非政府决定给予金砖国家峰会与会者外交豁免权。这样的话。南非政府就无需执行国际刑事法院对普京的逮捕令，普京就可以安全地到南非参加该峰会。但这番技术性操作仍然给人的感觉是普京是有罪的，只是避免其在南非被抓捕而已。丹麦首相弗雷德里克森五月二十九日宣布，丹麦将通过一项主要用于采购军事装备的基金，向乌克兰追加近二十四亿欧元援助。弗雷德里克森表示。乌克兰战争正处于非常关键的阶段，战场形势严峻，因此乌克兰需要一切可能的支持。丹麦这一决定显然是在西方国家急于结束战争这一背景下发生的。虽然乌克兰之前一直希望早日结束战争，但是如果美国为首的西方国家不着急，那么乌克兰自己急也没用。现在泽连斯基改变了策略，延缓了西方预期的大反攻，这让西方不得不更加积极推进。当然。作为北欧国家，丹麦和波罗的海等多国家是这场战争的切身利益国，一直是积极支持乌克兰的。在白俄罗斯总统卢卡申科号召哈萨克斯坦加入俄白联盟后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫五月二十九日公开拒绝了这一呼吁。他认为卢卡申科这一呼吁体现了他的幽默感，翻译成大白话就是卢卡申科的呼吁很可笑。托卡耶夫认为。加入俄白联盟对于哈萨克斯坦是没有任何必要的。他强调，哈萨克斯坦会以经济发展为中心，开展务实合作，建立一个坚实的共同市场，这才是符合所有国家共同利益的选择。乌军五月二十八日使用风暴阴影导弹攻击了马里乌波尔一处俄军阵地，至少炸死二十名俄军官兵。最近一周内。
，乌军对马里乌波尔机场的导弹袭击，至少造成一百名俄军官兵死亡，四百多人重伤住院。俄罗斯媒体报道，位于俄罗斯边境别尔哥罗德地区的舍别基诺市，五月二十九日遭到乌军大规模炮击，当地民众听到数十声巨大爆炸，具体伤亡情况不详。俄战地记者称。俄军在扎波罗热地区发现并击退了乌军多支侦察小组的渗透，请关注这条消息，因为扎波罗热很可能是乌军大反攻的主攻方向，而其在顿巴斯地区的任何反攻都只是佯攻。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有四百一十名俄军死亡，俄军被摧毁一辆坦克、两辆装甲车、一套防空系统、十二辆油罐车和后勤重卡。一套特种设备、十门火炮、三十八架无人机、五十一枚导弹。